魔棍是御魔山脉范围内所有人类途径，确保驱魔棍的孤立。请得到龙浩辰，仍未回驱魔棍的信息。那明早也一直攻下驱魔棍。驱魔棍哪有龙浩辰重要？最好是龙浩辰选择回驱魔棍，然后在御魔山脉被我们围杀。<笑>拜蒙大人，御魔山脉内一切就绪。只要龙浩辰入了玉魔山脉，就绝无生路可出。真是一群废物！你们知道他在哪儿吗？看来还是得我亲自出手。驱魔山脉既是广袤，在此搜寻犹如大海捞针，而魔神皇大人。偏偏选我到此坐镇。哼。好吧，现在整个御魔山脉将尽在我天使之线的监控下。只要龙浩辰你敢来，定让你粉身碎骨。现在天使之线距离我们多远？还有五百米，来不及了。这样下去，我们很快就会被发现的。那边有动静，都给我抓住！终于找到你们了，抓住他们！速战速决！别进，请离场地。是，团长。天使之线距离我们只有两百米了。跑去报信，拦住他们！天使之线距离我们只有一百米了，你们放手攻击，我来抢你。给我过来！这里怎么好像有全新的打斗痕迹？怎么是找到龙浩辰了？急什么？龙浩辰他们很狡猾，让拜蒙大人慢慢找。毕竟御魔山脉可不小呢。那倒是，还有很多区域没搜索呢，看来得三速。啊！这是什么地方？好险，差点被发现了。要你命的地方！你们，老实点。<笑>你们怎么等着？都点头，别吵，听主人说话。如实回答我们所有问题，否则……玉魔山脉没有异样，连拜蒙大人的天使之线，他们都能避开。真是狡猾的人类，龙浩辰！看来摧毁魔神柱引发的影响。比想象中还大。真没想到魔族居然这么快开启了圣战，还点名要抓团长，那这可怎么办？而且现在整个御魔山脉全是魔族，驱魔光外围还有第九柱魔神拜蒙和四位魔神为首，堵住了我们所有回去的路。不仅如此，魔族后方据点粮草和兵力，明早就会送往前线。一旦他们准备充足，驱魔光也将面临着非一般的危险。打又打不过，回又回不去，那可咋办？大家别担心，我一定会带大家回到驱魔关。团长，而且我还要阻止魔族兵力集结。啊，团长，这怎么可能？你一旦暴露，就会立刻被魔神围剿。要的就是他们的围剿。团长，你直接吩咐，干就完事儿。正好还没打过瘾呢。不，你们先休息待命。我和你一起。不必担心，我有把握。龙浩辰，快看，我们成功了！是啊，我们得救了！可恶，我的大阵，我的孩子，这些该死！
子的人来。啊，发电失效了。啊，我们的印记竟然也消失了。成功啦！行，不可以。八个小时后就是黎明，离成功吸收日月神魔就差一步。马上，我就能晋升位阶，马上我就能比肩日月星三柱。下来之前，我好像看到祭司大阵又重新运转了。没错，是安杜玛丽用自身修为强行修补了祭司大阵，但也正因如此，他现在的等阶已跌落至八阶，甚至更低。而这，也是圣灵前辈告诉我的，我们击败他的唯一方式。但现在离黎明只有不到二十分钟了，我们必须赶紧出去。是不是就是这破罩子限制了我们的灵力？王实在是太便宜你们了，我要让你们感受到死亡逼近的无助与绝望。啊啊啊召唤，时间不多了。可开启信仰之力，我们就会全部暴露。万一失败怎么办？而且，为什么不是阿达利来找我们呢？就是呀、啊，明夜之光只有未来的王才有资格使用。见不到王子殿下，我们是不会答应你的。只见只有王与你。我们只愿为三人的王效忠。没错，王献忠是信仰。是啊，通通给我闭嘴！都到这个时候了，还未来的王，再不听从我的指令，整个森然一族都将没有未来。难道你们都忘了吗？我森然一族虽热爱和平，但从不会退缩。我森然一族绝不向蛇魔屈服，请大家将信仰之力交予我。
你来了。与皓月合体竟然不受安度玛里能力的影响，不正常使用灵力了？难道是因为皓月吸收了那些祭司柱的能量吗？抱歉，主人，我们来晚了。我走，让他撑住啊！现在大家上来。我的心一跳。主人，我们必须尽快离开这里。弟弟岩浆已经彻底爆发。九号前辈，帮我们打算通往祭坛的路。下面的岩浆就交给我。再过十分钟，一切都结束了，再无人能阻止我。见了，秘密之子，你们快来呀！我就不信了。
块祭祀柱吗？皓月并非一般魔兽，既然团长还不单独行动，自然是对皓月信心十足。和林夕那边怎么样了？放心，团长那边可是有两个神眷者。至于林夕嘛，世间的一切都逃不过相生相克的铁律。他那影子的力量来自于冬影，克制阴影的关键在于强光。在情况之下，他的力量就会被大幅削弱。兄弟们，撑住，看我来波大的！等了半天，就这，哼，好好等着吧。出场了，皓月，看你的